，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。看完迪丽热巴在《花儿与少年》的表现，我发现明星没有那么高大上。迪丽热巴是一位备受关注的中国内地影视女演员，拥有着高颜值和庞大的粉丝群体。然而，在最近播出的综艺节目《花儿与少年》中，她的平易近人、友好相处。为他人着想以及没有明星架子的表现，让人们重新认识了他。一平易近人，在《花儿与少年》中，迪丽热巴展现出了非常平易近人的性格。他与其他嘉宾和工作人员相处得非常融洽，没有表现出任何高傲或自以为是的态度。他不仅在节目中积极参与各种活动，还时刻关注着其他嘉宾的感受，展现出了非常真诚和贴心的品质。二，友好相处。迪丽热巴在节目中与每一位嘉宾都相处得非常友好。他不仅与其他女星互相帮助、互相照顾，还与男性嘉宾也相处得非常愉快。他总是以一种非常自然的方式与他人交往，让人感到非常舒适和自在。他的友好相处方式不仅为整个团队营造了一种和谐的气氛，也让观众感受到了他真诚的一面。三，为他人着想。在节目中，迪丽热巴总是为他人着想。时刻关注着其他嘉宾的感受和需要。当其他嘉宾遇到困难时，他总是第一个伸出援手，给予帮助和支持。他不仅在言语上关心他人，更在行动上给予帮助，让人感到非常温暖和感动。四，没有明星架子，在娱乐圈中。很多明星都会因为自己的名气而摆出一种高傲的态度，表现出一种不可一世的样子。然而，迪丽热巴却没有这样的表现。在《花儿与少年》中，她就像一个普通的女孩一样，与其他嘉宾一起做任务，一起游玩，没有丝毫的明星架子。他的这种表现让人们感到非常亲切和真实，也让人们对他更加喜爱和尊重。迪丽热巴在《花儿与少年》中的表现让人们重新认识了他。他的平易近人、友好相处、为他人着想以及没有明星架子的品质，让人们感到非常温暖和感动。他的这种真诚和贴心的品质，不仅让人们对他更加喜爱和尊重，也让人们对娱乐圈中的其他明星产生了更多的期待和希望。作为一个明星，迪丽热巴用自己的实际行动证明了明星也可以很接地气、很真实。他的这种表现也让人们意识到，明星也是普通人。他们也有自己的生活和情感，在娱乐圈这个充满竞争和压力的地方，迪丽热巴始终保持着自己的本色和真诚，这是非常难能可贵的品质。通过《花儿与少年》，观众们看到了一个更加真实、更加立体的迪丽热巴，她的平易近人、友好相处。为他人着想，以及没有明星架子的品质，让人们对他更加喜爱和尊重。相信在未来的演艺事业中，迪丽热巴会继续保持自己的本色和真诚，为观众带来更多优秀的作品。《我的人间烟火》，杨洋古装新剧《八美女》。登场斗艳未有暗香来的他加入全网看衰。
，男星杨洋,洋与女星王楚然主演消防剧《我的人间烟火》，因演技油腻与恋爱脑被骂翻，声势跌落谷底。他把希望寄托在跟金晨主演的古装新作《凡人修仙传》上，但近日该剧公布八大美女新角色，除了女主角金晨之外的七位演员，竟然还包含在未有暗箱来被骂翻的女配角赵晴。网友看到赵晴的出现，立刻忧心她的木头演技会毁全剧，全网更是一片看衰。未有暗香来爆红，捧红男、女主角王星月、周也等一票演员，女配角赵晴知名度也大增，但却不是因为演技获赞，而是被炮轰演技，颜值都不达平均值的黑红。相较周也的灵气清透，赵晴在镜头前脸部发肿。而且原本最好发挥的恶毒心机女木瑶角色，也被赵晴演成了别扭怪异。她的尴尬演技被狠批是木头演技，不少观众认为她根本是未有暗香来唯一的败笔。《凡人修仙传》除了金晨、赵晴之外，其他六位美女新角色包含古装剧《山河月明》女主角颖儿。古装剧《梦华录》爆红的柳岩，电影《北京遇上西雅图之不二情书》走红的那一，电视剧《江夜崭露头角》的荣子熙，选秀节目《青春有你二》走红的赵小棠，以及甜美体育主播金佳悦。除了颖儿、柳岩之外，其他美女演员都没有太多影视作品。不少网友担心《凡人修仙传》会出现演技不达标的尴尬情况。事实上，杨洋新戏《凡人修仙传》还没开播就岌岌可危。之前先是传出女主角金晨只拍了两周就杀青，坐实杨洋占全剧戏份九成的传闻，后来又传出杨洋因《我的人间烟火》声势暴跌。已丧失演戏自信，在开拍前，先在保镖前面演了二十种版本，让对方给他演技建议。现在美女角色群曝光，竟然出现未有暗箱来，唯一被骂翻的女配角赵晴，她的扮相也没让网友特别惊艳，许多人对《凡人修仙传》的播出相当看衰。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！